हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम देखेंगे फंडामेंटल ऑफ सिविक्स का लेक्चर नंबर सिक्स अब तक हमने पांच लेक्चर कवर कर लिए और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हम सर बेसिक्स चीज़ें हम जानेंगे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे सिर्फ हम कंसेप्ट जो है उनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो फिर हमें दिक्कत नहीं आएगी तो कुछ लोग अगर यूँ सोच रहे हो तो कि सर बहुत बेसिक चीज़ें करा रहे हैं बिल्कुल सीधी बात है इसीलिए मैंने इस कोर्स का भी नाम डाला है फंडामेंटल ऑफ सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें देखेंगे अब मैं क्या करूँगा अब थोड़ा सा और हम मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स क्लास सेवन्थ क्लास एट सेवन में जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं स्टार्टिंग में सिर्फ से ही करूंगा जैसे जो आज का टॉपिक है मेरा वो है डायवर्सिटी आज हम जानेंगे डायवर्सिटी के बारे में क्लास सिक्स में ये टॉपिक दे रखा है पहला ही चैप्टर है जब हम सिविक्स पढ़ते हैं कि डायवर्सिटी क्या होती है विविधता क्या होती है तो हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे क्योंकि ओवरव्यू अगर हमें समझ में आ गया वही काफ़ी है क्योंकि जितनी भी आप बड़ी क्लासेस में जाओगे तो आपको ये शब्द बार बार सुनने को मिलेगा बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है डायवर्सिटी क्या चीज़ है डायवर्सिटी ठीक है तो एक बेसिक कोर्स है सभी क्लासेस के लिए एप्लीकेबल है बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए और जब भी आप कोर्सेज देखो तो पिछले लेक्चर को जरूर देखें ठीक है जितने भी लेक्चर मैंने कराएं सबको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है तो शुरुआत करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज डायवर्सिटी एक चीज़ ध्यान रखना डायवर्सिटी का मतलब होता है विविधता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको विविधता बोलते हैं अभी इसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंस क्या कह सकते हैं डिफरेंस एक और हम इसको बोलें तो एक चीज़ और कह सकते हैं डिफरेंस अब मतलब जैसे एक समझते हैं इसकी जैसे डेफिनेशन अगर देखें तो डायवर्सिटी की डेफिनेशन है द आस्पेक्ट ऑफ बींग डिफरेंट फ्रॉम वन एन ओदर इज टर्म्ड एज डायवर्सिटी मतलब एक दूसरे से जो अग, मतलब अलग अलग देखते हैं या एक दूसरे से अलग अलग होना क्या कहलाता है डायवर्सिटी कहलाता है अब इसके एग्जाम्पल समझेंगे पहले तो मतलब समझ लो डायवर्सिटी का क्या है एक दूसरे से अलग अलग मतलब ऐसा है कि कहीं भी अगर आप जाओ अगर आपको अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं अलग अलग वेराइटीज दिख रही हैं क्या दिख रही हैं अलग अलग वेराइटी दिख रही हैं तो वो क्या हो जाएगा वो हो जाएगा डायवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने देश की बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया इज द लैंड ऑफ डायवर्सिटी जो भारत का है भारत की जो भूमि है वो क्या है डायवर्सिटी की लैंड है जहाँ पे बहुत सारी डायवर्सिटी पाई जाती है ठीक है इसीलिए इंडिया को डायवर्सिटी वाली कंट्री कहा जाता है डाइवर्स कंट्री कहा जाता है अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें अब आपकी क्लास का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जैसे मान लो आपकी क्लास है कोई सी भी क्लास में आप पढ़ रहे हो ठीक है उस क्लास में आपको नंबर एक सभी के नाम अलग अलग मिलेंगे मिलते कि नहीं मिलते ये हो गई नाम की डाइवर्सिटी नेम की डाइवर्सिटी ज़्यादातर की मतलब कास्ट अलग मिलेगी कास्ट की डाइवर्सिटी और हो सकता है अलग अलग जगह से आए हों आपकी क्लास में जो बच्चे पढ़ते होंगे वो अलग अलग कॉलोनी से पढ़ने आए होंगे अलग अलग सिटीज से पढ़ने आए होंगे वो किसकी डाइवर्सिटी होगी उनके प्लेस की डाइवर्सिटी हो गई कास्ट की डाइवर्सिटी हो गई अलग अलग रिलीजन के हो सकते हैं अलग अलग रिलीजन भी हो सकता है फेस अलग अलग हो सकता है तो हर चीज़ क्या है डिफरेंट है ठीक है तो क्लास में डाइवर्सिटी मिल सकती है कंट्री में डाइवर्सिटी मिल सकती है कहीं पर भी हमें क्या मिल सकती है डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है अब आप इंडिया की बात करें जैसे इंडिया में आपको सबसे पहले अगर हम बात करें रिलीजन की हमारे इंडिया में किसकी डाइवर्सिटी पाई जाती है रिलीजन की डाइवर्सिटी पाई जाती है धर्म की डाइवर्सिटी पाई जाती है हमारे देश में कई प्रकार के धर्म पाए जाते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम इस्लाम धर्म जिसको बोलते हैं सिखिज्म सिख क्रिश्चियन ठीक है तो बहुत प्रकार के क्या पाए जा रहे हैं रिलीज रिलीजन पाए जा रहे हैं जैसा आते हैं बौद्ध जैनिज में कई सारे रिलीजन है तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हो गई जब भी आपको किसी भी चीज़ के अलग अलग फॉर्म्स दिखें जब भी किसी चीज़ के आपको अलग अलग रूप दिखें तो वो उस चीज़ की क्या कहलाएगी डाइवर्सिटी कहलाएगी तो इंडिया में कैसी डाइवर्सिटी है रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया इज द कंट्री ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी जहाँ पर बहुत सारे रिलीजन्स के लोग पाए जाते हैं अब वो अलग बात है कोई चीज़ ज़्यादा संख्या में पाई जाएगी और कोई चीज़ कम संख्या में पाई जाती है जो चीज़ ज़्यादा संख्या में पाई जाती है उसको मेजॉरिटी बोलते हैं और जो चीज़ कम संख्या में पाई जाती है उसको माइनॉरिटी बोलते हैं जैसे अगर हम बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा रिलीजन है वो कौन सा है हिंदू रिलीजन है हिंदुज्म बहुत ज़्यादा है तो मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी मेजॉरिटी और जो चीज़ कम है उसको हम क्या बोलेंगे माइनॉरिटी तो हिंदू रिलीजन किस में है मेजॉरिटी में तो ये दो शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनको भी और आप ध्यान रखना ये शब्द बार बार आते रहते हैं मेजॉरिटी और दूसरा है माइनॉरिटी ठीक है चलो मैं एक एग्जाम्पल और समझाता हूँ बड़ा प्यारा सा आपकी क्लास में मान लो कोई क्लास है ठीक है क्लास बहुत अच्छी चीज़ है समझना हर चीज़ क्लास में मिल जाएगी आपको तो
जस्ट एक एग्जाम्पल ले रहे हैं सेवन टू टू बॉयज हैं और एट गर्ल्स हैं किसी क्लास में सपोज क्लास टेंथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप बताओ संख्या किसकी ज़्यादा है सीधी सीधी बात है बॉयज़ की संख्या ज़्यादा है गर्ल्स की संख्या कम है तो जो चीज़ ज़्यादा है उसको हम क्या बोलते हैं मेजोरिटी बोलेंगे और जो चीज़ कम है उसको हम क्या बोलेंगे माइनॉरिटी तो डाइवर्सिटी वाले टॉपिक में मैंने दो चीज़ें और आपको करा दी हैं मेजोरिटी और माइनॉरिटी तो ये चीज़ ध्यान रखना है मेजर देखो शब्द में ही लिखा हुआ है मेजर मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर माइनर का मतलब होता है छोटा समझ गए तो हमारे देश में अगर रिलीजन्स की बात करें तो रिलीजन्स में जो मेजोरिटी है वो किसकी है हिंदू रिलीजन की और माइनॉरिटी बाकी सारे रिलीजन्स किस में हो जाएंगे माइनॉरिटी में तो हम बात कर रहे थे डाइवर्सिटी की रिलीजन में डाइवर्सिटी पाई जाती है फिजिकल डाइवर्सिटी और क्या पाई जाती है इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी फिजिकल मतलब अब आँखों से आप देखोगे भारत को तो आपको कहीं पर तो आपको माउंटेन्स दिखेंगे कहीं पर आपको डेजर्ट दिखेगा कहीं पर आपको प्लेन्स देखेंगे ठीक है ये जोग्राफी में सारी चीज़ें आपने पढ़ेंगे कहीं पर आपको ओशियंस देखेंगे कहीं पर आपको कोस्टल एरिया देखेगा क्या देखेगा या कोस्टल प्लेन्स बोल सकते हो कहीं पर आपको आइलैंड्स देखेंगे क्या देखेंगे आइलैंड्स तो हमारे यहाँ पर फिजिकल डाइवर्सिटी भी है ठीक है हमारे यहाँ पे क्लाइमेट में डाइवर्सिटी पाई जाती है जो जलवायु है वो डाइवर्सिटी उसमें पाई जाती है कहीं पर कोल्ड क्लाइमेट है कहीं पर हॉट क्लाइमेट है कहीं पर मीडियम क्लाइमेट है समझ रहे हो ये भी डाइवर्सिटी है और इंडिया में बात करें लैंग्वेज की डाइवर्सिटी पाई जाती है किसकी पाई जाती है लैंग्वेज हमारे देश में कई प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है कई प्रकार की भाषाएँ बोली जाती हैं फॉर एग्जाम्पल हिंदी भाषा बोली जाती है सबसे ज़्यादा तो हिंदी इंग्लिश बोली जाती है हमारे यहाँ ठीक है हमारे यहाँ तमिल भाषा भी बोली जाती है तमिल भाषा तमिलनाडु में बोली जाती है तेलुगु तेलुगु भाषा आपके आंध्रा में बोली जाती है मलयालम 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 कहाँ पे बोली जाती है केरलम बोली जाती है कन्नड़ कन्नड़ कहाँ पे बोली जाती है कर्नाटक में बोली जाती है पंजाबी कहाँ पे बोली जाती है पंजाब में बोली जाती है बंगाली बांग्ला बंगाल में बोली जाती है ऐसे करके बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं अब इन लैंग्वेजेज की बात करें तो मेजोरिटी में कौन सी हो गई हिंदी मेजोरिटी वाली लैंग्वेज है बाकी किस में आ जाएंगी माइनॉरिटी में तो हम देख रहे हैं डाइवर्सिटी मतलब विविधता मतलब डिफरेंस मतलब वेराइटी किसी चीज़ के अनेक रूप जो होते हैं अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं डाइवर्सिटी देखो दोबारा से द एस्पेक्ट ऑफ बींग डिफरेंट फ्रॉम वन एन अदर इज नॉन एज अ डाइवर्सिटी एक दूसरे से भिन्न होना अलग अलग होना दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी तो हमारे यहाँ रिलीजन की डाइवर्सिटी फिजिकल डाइवर्सिटी क्लाइमेट की डाइवर्सिटी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी कल्चर की डाइवर्सिटी किसकी डाइवर्सिटी कल्चर हमारा जो कल्चर है उसकी डाइवर्सिटी पाई जाती है आपको नॉर्थ में अलग कल्चर दिखेगा साउथ में अलग कल्चर दिखेगा कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कल्चर में अगर मैं बात करूं कल्चर में फूड हैबिट्स आ जाएंगी कल्चर में ड्रेसिंग सेंस आ जाएगा जो पोशाक जो हमारी होती है कल्चर में लैंग्वेज आ जाएगी ठीक है कल्चर में डांस आ जाएंगे कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं डॉट 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 करके ठीक है तो अब जैसे मैं एग्जांपल दूं नॉर्थ और साउथ की बात करें नॉर्थ और साउथ की बात करें जैसे मैं बताऊं नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग खाते हैं चपाती खाते हैं चपाती बहुत ज़्यादा खाते हैं रोटी मतलब जिसको हम बोलते हैं साउथ इंडिया में जाओगे वहाँ पर जो मेन चीज़ें होती हैं उनकी चावल चावल पे ज़्यादा फोकस रहता है और चावल के प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रहता है इडली डोसा सांभर वो मिलेगा आपको साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया की बात करें पूरी रोटी सब्जी ये कहाँ पर मिलती है साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया में सॉरी ईस्ट का कल्चर अलग मिलेगा वेस्ट इंडिया का कल्चर अलग मिलेगा सेंटर का कल्चर अलग मिलेगा तो हमारे देश में बहुत सारे कल्चर पाए जाते हैं डांस अलग अलग प्रकार के हमारे यहाँ पे डांस होते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहीं भी चले आओ हर स्टेट में सारी चीज़ें आपको अलग अलग मिल जाएंगी ठीक है तो ये डाइवर्सिटी हो गई और अगर आप मान लो किसी क्लास में हमारे सपनों में भी डाइवर्सिटी होती है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपको समझ में आ जाए डाइवर्सिटी का मतलब क्या है ठीक है हमारे अगर किसी बच्चे के ड्रीम्स आपकी क्लास में पूछो आप उसमें पूछना कि भाई चलो तुम्हारे सपने क्या हैं ये क्लास में आप पूछना तो कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ कोई कहेगा मैं पुलिस में जाना चाहता हूँ कोई कहेगा मैं आई ऑफिसर बनना चाहता हूँ कोई कह रहा है कि मैं भाई मेडिकल फील्ड में जाऊँगा कोई कहेगा मैं बिजनेस करूँगा कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा तो हमारे ड्रीम्स में भी क्या है डाइवर्सिटी है ठीक है ये क्या हो गए कई सारे फॉर्म्स हो गए और भी हम बहुत सारे आ, मतलब डाइवर्सिटी के रूप देख सकते हैं ठीक है तो मेन मेन हमने यही है कहीं पर भी चले आओ आपको हर जगह पे क्या मिलेगी डाइवर्सिटी मिलेगी और ये साइंस में आप एक पढ़ते होंगे साइंस के हर जगह पर मिलेंगे बायो डाइवर्सिटी एक शब्द है बायो डाइवर्सिटी पढ़ा होगा आपने नहीं तो आप देख लो बायोडाइवर्सिटी मतलब बायो की डाइवर्सिटी
डायवर्सिटी तो डायवर्सिटी का मतलब डिफरेंस अलग अलग चीजें बायो में दो चीज आ जाती हैं प्लांट और एनिमल्स ध्यान देना बायो में कितनी चीज आती हैं प्लांट और एनिमल्स अब आप कहीं पर भी देख लो बायोडाइवर्सिटी आपको अलग अलग मिलेगी आप अपने घर के आसपास देखो आपको कई प्रकार के पेड़ मिल जाएंगे कई प्रकार की ग्रास मिल जाएगी घास मिल जाएगी कई प्रकार के एनिमल्स की बात करें कई प्रकार के एनिमल्स मिल जाएंगे अब हमारे देश में पता नहीं कितने प्रकार के तो प्लांट्स पाए जाते हैं कितने प्रकार के एनिमल्स पाए जाते हैं ये क्या हो गई बायोडाइवर्सिटी ठीक है और कहीं पर बायोडाइवर्सिटी आपको ज़्यादा मिलेगी और कहीं पर बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता अब वो किसी भी चीज़ की विविधता हो चाहे वो आपके सपनों की डाइवर्सिटी हो चाहे आपके अपने मतलब रिलीजन की डाइवर्सिटी हो चाहे आपके फिजिकल फीचर्स की डाइवर्सिटी हो किसी भी चीज़ की डाइवर्सिटी ले लो ठीक है वो क्या कहलाएगी विविधता ठीक है तो विविधता का मतलब है किसी चीज़ का डिफरेंट एक ही चीज़ के अलग अलग रूप एक ही चीज़ के अलग अलग रूप एक ही चीज के अलग अलग रूप क्या कहलाती है डायवर्सिटी कहलाती है फिजिकल फीचर्स उसके अलग अलग रूप लैंड फॉर्म जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट क्लाइमेट के अलग अलग रूप लैंग्वेज लैंग्वेज के अलग अलग रूप आप फिश देखो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करूं मछली ले लो मछली भी आपको कई सारी प्रकार की मिल जाएंगी फिश वो फिशेज की डायवर्सिटी हो गई सांप ले लो सर्प एनी ओ जिसको हम बोल सकते हो स्नेक स्नेक की अलग अलग क्या मिल जाएंगे आपको डायवर्सिटी मिल जाएंगे ह्यूमन डायवर्सिटी इंसानों में भी आपको क्या मिलती है डायवर्सिटी मिलती है हर व्यक्ति अलग अलग रूप रेखा उसकी मिलेगी सारे व्यक्ति एक जैसे नहीं होते उनमें भी डायवर्सिटी है जिसको हम जेनेटिक डायवर्सिटी का नाम देते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो डायवर्सिटी होती है वो जीन्स की वजह से होती है खैर ये साइंस का टर्म है तो ये हुआ हमारा डायवर्सिटी ठीक है तो डायवर्सिटी में हमने देखा डायवर्सिटी क्या है कि मतलब किसी भी चीज़ के अलग अलग रूप क्या कहलाते हैं डायवर्सिटी कहलाते हैं और हमारे इंडिया जो है अपना देश इसमें क्या है आ, कैसा है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है और हमारे यहाँ पे कई प्रकार की डाइवर्सिटी भी पाई जाती है और कंट्री हमारा क्या है डाइवर्स होता जा रहा है अब पहले हमारा कल्चर अलग था अब हमारे इंडिया में अपने हिस्ट्री की अगर हम बात करें हिस्टोरिकल बात करें यहाँ पे पहले एक ही धर्म हुआ करता था हिंदू धर्म फिर यहाँ पर क्रिश्चन धर्म आया इस्लाम आया ठीक है तो इनसे क्या हुआ ये सारे धर्म आए और बाहर के लोग हम और डाइवर्सिटी में एक योगदान हो रहा है हिस्टोरिकल वो भी है इसमें हिस्ट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंस है डायवर्सिटी को बढ़ाने में क्यों इंपॉर्टेंस है बाहर से बहुत सारे लोग आए यहाँ पे यहाँ पे सेटल हुए और सेटल हो गए यहीं पर रहने लगे जैसे हम बात करें दिल्ली सल्तनत हम पढ़ते हैं मॉडर्न का सॉरी मुगल काल हम पढ़ते हैं मुगल रूल हम पढ़ते हैं मुगल एम्पायर तो यहाँ पर बाहर के लोग आए बाहर के लोग अपने कल्चर को साथ में लेके आए और वो कल्चर उन्होंने हमारे इंडिया में क्या कर दिया मिक्स कर दिया आज की डेट में आपने एक शब्द सुना होगा वेस्टर्न कल्चर पश्चिमी सभ्यता जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज है वहाँ का कल्चर यहाँ पे आ रहा है तो ये क्या कर रहा है हमारी डायवर्सिटी को बढ़ा रहे हैं एक चीज आपने सुनी होगी ग्लोबलाइजेशन 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 का मतलब क्या होता है किसी कंट्री को बाकी कंट्रीज के साथ जोड़ना किसी देश एक देश को बाकी देशों के साथ जोड़ना ताकि हमारे देश की चीज़ें दूसरे देशों में जा सकें और दूसरे चीज़ की दूसरे देश की चीज़ें हमारे देश में आ सकें जिसको हम क्या बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन तो इन सब चीज़ों से किस पर फर्क पड़ रहा है डाइवर्सिटी आप आप मोबाइल देखो आप मार्केट में मोबाइल कंपनीज अलग अलग देश की अलग अलग कंपनीज हैं तो वो क्या हो गई डाइवर्सिटी हो गई तो डाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा है और कई बार इसका नुकसान भी होता है ठीक है मगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि इंडिया एक ऐसी लैंड है या इंडिया एक ऐसा कंट्री है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंट्री है इंडिया कैसा कंट्री है इंडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री आपको सबको पता होगा हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री इन्होंने कहा था कि इंडिया क्या है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर मतलब डाइवर्सिटी में भी क्या पाई जाती है यूनिटी पाई जाती है विविधता में एकता वाला देश है क्या बोलते हैं इसको विविधता में एकता वाला देश विविधता में एकता वाला देश कौन सा देश है अपना प्यारा भारत ठीक है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंडिया कैसा कंट्री है कि इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है डेस्पाइट हैविंग डाइवर्सिटी द स्पेशल फीचर ऑफ इंडिया इज दैट देर इज ए यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम क्या कह सकते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमारे इंडिया का जो स्पेशल फीचर है स्पेशल करैक्टर है वो क्या है कि यहाँ पर यूनिटी पाई जाती है और हम भी फाइनली मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमारे आसपास कितनी भी डाइवर्सिटी हो हमें उस डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना चाहिए उससे घृणा नहीं करनी चाहिए अलग अलग रिलीजन के लोग रह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है रहो मगर हमें कैसे रहना चाहिए मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि हमने अपने पास्ट से यही सीखा है कि हम
कल्चर को लेकर आए मगर हम सब हन, हमने क्या किया उस कल्चर को एब्जॉर्व कर लिया है अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया है ना कि उनको हम कह रहे हैं कि दूर जाओ इनटोलरेंट नहीं है हम कैसे हैं इंडिया ये टोलरेंट कंट्री सब कुछ सहन करता है कोई दिक्कत नहीं है हमें कभी भी इंटोलरेंस को नहीं अपनाना चाहिए कभी भी इंटोलरेंट नहीं होना चाहिए टोलरेंट होना चाहिए नया कल्चर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं नई चीज़ें हम सीख रहे हैं सीखो अब ये नहीं कि भाई नहीं हम इंग्लिश नहीं सीखेंगे पहले जैसे हम इंग्लिश को बहुत ज़्यादा मतलब क्या करते थे नफरत करते थे नहीं 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 इंग्लिश से तो हम अंग्रेज बन जाएंगे अब देखो आज की डेट में सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं और मैं भी इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हूँ ठीक है हालांकि आई एम यूजिंग माई मदर लैंग्वेज मदर लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है तो हमें अपनी मदर लैंग्वेज का भी ख्याल रखना है और मतलब डाइवर्सिटी को भी क्या करना है अडोप्ट करना है और स्टूडेंट के लिए मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि आपको अपनी सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी या मतलब अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी नॉलेज लेकर उस डाइवर्सिटी को अपने अंदर पालना है आपके अंदर जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी जितनी ज़्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज होगी आप महान बनने वाले हो तो आपको कैसी डाइवर्सिटी पर ध्यान देना है आपको स्टडी की डाइवर्सिटी पर सब्जेक्ट की डाइवर्सिटी पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज कलेक्ट करनी है ठीक है तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक डाइवर्सिटी वाला टॉपिक ठीक है ऐसे ही करके हम एक एक टॉपिक देखते रहेंगे और मेरा जो पर्पज है मैं दोबारा बता रहा हूँ ये सिर्फ बेसिक्स हैं बहुत हाई फाई लेवल की चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मगर यस ये चीज़ें आपको हाई फाई ले जाने वाली हैं बहुत ज़्यादा ठीक है दैट इज़ माय श्योरिटी सो थैंक यू थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत